எங்க இருக்கிற பகுதியில எங்களுடைய இது வந்து ஒரு அரசியல் செயல்பாடு தான் நான் அந்த மாதிரி விரும்பல நாங்க செய்வது அரசியல் செயல்பாடு தான் இது வந்து வீக்கெண்டு பொலிட்டிஷியன்ஸா தான் நாங்க இருக்கிறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கிற யூத் மத்தியில யூத் வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாய சூழல்ல அவங்க அஞ்சு நாள் அவங்க குடும்பத்துக்காக உழைச்சாலும் ஒரு ரெண்டு நாள் சமூகத்துக்கு உழைப்பதன் அடிப்படையில அஞ்சு நாள் நாங்க வந்து போன்ல விவாதிச்சுட்டே இருப்போம் அதை படிப்பு இதை படிப்பு விவாதிப்போம் ரெண்டு நாள் காலத்துல வந்து செயல்படுறது அப்படின்ற அடிப்படையில தான் நாங்க இயங்கிட்டு இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு யூத் செட்டு உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் சூழல் புரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா இளைஞர்கள் அரசியல்படுத்தப்பட வேண்டும் அது அரசியல்படுத்தப்பட அரசியல்படுத்தப்படுவதை நாங்க தொழில்நுட்பம் சார்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இணையத்தில் சமத்துவத்தையும் மென்பொருள் சுதந்திரத்தையும் தொடர்ந்து வலியுறுத்துவது என்பது அது ஒரு சமத்துவ தத்துவம் தான் அது ஒரு பிலாசபிக்கல் பிலாசபிக்கல் ஏற்பாடு தான் அந்த பிலாசபிய வந்து டெக்னாலஜி வயசா நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கு இளைஞர்கள் அரசியல்படுத்தப்பட வேண்டியதனுடைய நோக்கம் வந்து பல்கி பெருகி இருக்கு அதனுடைய தேவை பல்கி பெருகி இருக்கு ஏன்னா அரசியல்படுத்தப்படாத இளைஞர்கள் என்ன ஆவாங்கன்னு நம்ம கண்கூட பல்வேறு நிகழ்வுல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதுக்குள்ள நம்ம அதிக நான் போக விரும்பல இருந்தாலும் நம்ம வந்து அரசியல் படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை அந்த இளைஞர்கள் வாழ்வியல் சூழலை பொறுத்து அதுக்கான வடிவ மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா எண்பதுகள்ல எழுபதுகள்ல இருந்த இளைஞர்கள் நேரடியாக தோடக்கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இப்ப இருக்கிற எக்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப செல்ஃப் சென்ட்ரிக் இருக்கிறாங்க ஆனா அது அது ஒரு விதத்துல உண்மைதான் ஏன்னா அவன் பஸ்ட் மாசம் சம்பளம் வாங்கும் போதே அவன் கையில கிரெடிட் கார்டையும் பர்சனல் லோனையும் கொடுத்துதான் அந்த கம்பெனி வேற சம்பளம் வரத்துக்கு முன்னாடியே பர்சனல் லோனையும் கிரெடிட் கார்டையும் கொடுத்து அவனை கடனாளி ஆகிதான் அவனை வேலையிலே வைக்கிறான் இது ஒரு கார்பரேட்டுகளுடைய ஒரு ஒரு ஏற்பாடு தான் நாங்கள் பல்வேறு விதங்கள்ல வாதிச்ச போது இன்னைக்கு இருக்கிற கார்பரேட்டுகள் இளைஞர்களை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கிற ஒரே சொல்லும் இஎம்ஐ அந்த இஎம்ஐ கட்டுகிற இளைஞர்களாக இன்னைக்கு மாத்தி 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 அவனை அவனை சமூகத்திலிருந்து முழு முதலாக அறுத்தறிந்து அவனை வீடு சார்ந்த அவனுடைய குடும்பம் வீடு பொருளாதாரம் இது மட்டுமே சார்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய இளைஞர்களா இன்னைக்கு கார்பரேட்டும் அரசும் மாற்றிட்டு இருக்காங்க இதை 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 கட்டுரைக்கணும்னா நாம பள்ளி கல்லூரி பருவத்திலேயே இளைஞர்களை அரசியல்படுத்த வேண்டும் அரசியல் தெளிவை கொடுக்க வேண்டும் சமூகம் சார்ந்த புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நாங்க நேரத்துல சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் இப்ப சமீபத்துல நாங்க ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் ஒரு ஆப் லான் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடி அப்ப நாங்க வந்து தொடர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய தொடர்பு கொண்டு நாங்க கேட்டுக்கோம் அதுதான் எங்களோட முதல் வேண்டுகோள் தோழர்கள சந்திப்பு அப்ப வந்து தோழர் எங்ககிட்ட நீண்ட நாள் பழகிய நண்பர் போல அதாவது அதுதான் நம்ம நீங்க சித்தாந்த ரீதியாக ஒன்றிணைந்து விட்டால் தத்துவார்த்த ரீதியாக ஒத்த நிலைப்பாடு இருந்து விட்டால் எந்த தொலைவும் தொலைவு இல்ல எந்த வேறுபாடும் வேறுபாடு இல்ல அது எனக்குமானது நாங்க சந்தித்த முதல் சந்திப்பிலே தோழர் எங்களை வந்து பல்வேறு விஷயங்கள்ல ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சார் பல்வேறு விதங்கள்ல எங்களுக்கு வந்து பல்வேறு உதவிகளை செய்ய ஆரம்பிச்சார் அப்ப அந்த ஆப் லான்ச் எனக்கு கொடுத்தும் தோழர் எங்க அழைப்பு ஏற்று வந்திருந்தாங்க அது ஒரு அதுதான் எங்களுடைய முதல் நிகழ்வு ஒரு நல்ல நல்ல முயற்சியும் கூட சோ அதுல அதுல இருந்து தொடர்ச்சியா தோழர் எங்களுக்கு பல்வேறு விதங்கள்ல கைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா நான் பன்னெண்டு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தோழருக்கு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் இது சம்பந்தமா ஒரு மெசேஜ் பன்னெண்டு ஒண்ணு ஒரு மெசேஜ் எடுப்பாரு தெரிவிக்கிறோம் <laughs> அந்த விதத்துல தோழர் வந்து காந்தவாடி என்ற கிராமத்தை சாஜி ஸ்கீம்ல அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாஜி ஸ்கீம்ல தேர்ந்தெடுத்தாங்க அந்த கிராமம் சம்பந்தமான ஆய்வை பண்ணி தர சொல்லி எங்ககிட்ட கேட்டாங்க நாங்க எங்க வீட்டுல சார்பா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் போயிட்டு முழுக்க ஒரு நாள் முழுக்க அந்த கிராமத்துல இருந்து கிராமத்தினுடைய எக்கனாமிக்கல் அந்த எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸ நாங்க ஆய்வு பண்ணி அதனுடைய ரிப்போர்ட்ட தோழர் கொடுத்தோம் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியா எங்களால <laughs> மக்கள் பிரதிநிதியை வந்து நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒரு 
ஒரு ஒரு ஃபோன்ல நம்பர் போட்டு டயல் பண்ற மாதிரி சாட்ல தோழரோட நேரடியாக அவருடைய செல்லுக்கே அந்த மெசேஜ் போகும் இது இது ஒரு முக்கியமான ஏன்னா மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் பிரதிநிதியை மக்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆலோசனை சொல்லலாம் இந்த ஜனநாயகம் சொல்லிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஒரு குழு தான் செயல்படுத்துவதற்கான <laughs> விழுப்புரம் <laughs> 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 நகரங்கள் <laughs> நகரமயமாக்கக்கூடிய விளிம்பு ரொம்ப உச்சகட்டத்தில் அடைஞ்சி அது படாத பாடு பட்டுட்டு இருக்கு அப்ப அடுத்தது அடுத்த இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து இந்த தொழில்நுட்ப புரட்சி நகர வேண்டிய கால தேவை உருவாயிருக்கு அந்த கால தேவையை உட்கரிக்கித்து கொள்ள வேண்டிய ஏற்பாட்டை இன்னைக்கு நம்ம விழுப்புரம் மாவட்டம் கிட்டத்தட்ட சொன்னாங்க ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் சென்னை ஏர்போர்ட்ல இருந்து நம்ம இருக்கிறோம் விழுப்புரம் ஹெட்குவார்டர்ஸ் விழுப்புரம் எல்லாம் வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர்லயே ஆரம்பிச்சிருக்கு பக்கத்துல பாண்டிச்சேரி ஏர்போர்ட் இருக்கு டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் இப்படி பல்வேறு சாத்திய கூறுகள் இங்க இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன விழுப்புரம் இந்த மண்டலம் மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா நாலு அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கு அதை எண்ணற்ற பொறியாளர்கள் படிச்சுட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாம பதினெட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் அப்புறம் விழுப்புரம் கடலூர் திருநாமல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா பெரிய யூஜ் எங்ஸ்டர் எங் யூத் இங்க வந்து இருக்காங்க படிச்சுட்டு இங்க இருந்து பல்வேறு நகரங்களை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த பகுதியில வந்து ஒரு ஐடி பார்க் ஏற்பாடு பண்ணுவதற்கான எல்லா சாத்தியம் கூறும் முதல் கட்ட அளவுல தெரியுது தொடர்ச்சியா நாங்க வீட்டுல சார்பா அந்த கோரிக்கையை முன்னெடுத்து செல்வோம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு அதுக்கான எல்லா உதவியும் செய்யறதா சொல்லியிருக்காங்க வேணால அதுக்கும் நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் பொழுதுபோக்கு சாதனை தாண்டி செய்திக்காக ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்துல இருந்து நாங்க அது அதுல தோழருடைய கோவாதங்கள் அது வந்து அக்னி பரிசையாகட்டும் அல்லது வந்து நேர்பட பேசுவாகட்டும் அல்லது வட்டம் எண்ணிக்கை வட்டம் ஏசையா இருக்கும் ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் நாங்க நினைக்கிறதா அவரை கேட்பாரு அப்படி அது கிட்டத்தட்ட அது எங்களுக்கு எல்லாமே இன்ஸ்பிரேஷன் தான் தோழர் வந்து அந்த தோழர் கூப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன் தோழர் என்பது சோ தோழர் அது அவர் அவர் முன்வைக்கிற விவாதங்கள் கருத்துகள் வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு எங்களை போன்ற இளைஞர்களுடைய கருத்துக்கள் தான் நாங்கள் கேட்க நினைக்கின்ற நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த நினைக்கின்ற பல்வேறு கருத்துக்களை ஊடகங்கள் வாயிலாக தோழர் அவர்கள் எழுப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தரும் அந்த விதத்துல தோழர் அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்தது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான ஒரு ஏற்பாடாக நாங்கள் கருதுறோம் அந்த விதத்துல தோழர் அவர்களுக்கு மிக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆப் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல கிடைக்கும் டாக்டர் ரவிக்குமார் எம்பி நீங்க உங்களுக்கு தே உங்களுக்கு அதுக்கு அசிஸ்டன்ட் தேர் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்றதுக்கு ஏதாவது உதவி தேவை எங்களுக்கு தோழர் இருக்காங்க இந்த டிஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க நீங்க அவங்ககிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவாங்க தெரியும் <laughs> பாராளுமன்ற உரைகள் மற்ற பேட்டிகள் எல்லாமே அதுல லைவா அப்டேட் ஆயிடும் 
அப்புறம் மூணாவது சேட் முக்கியமான அம்சம் இந்த சேட் என்பது நீங்கள் நேரடியாக பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு கோரிக்கைகளையும் ஆலோசனைகளையும் வைக்கலாம் அதில் வந்து நாங்கள் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது தொடரும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்களும் இப்போ வி ஆர் அண்டர் த அப்டேஷன் அது என்ன அதில் வந்து புகைப்படங்களை இணைப்பதற்கு அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ அனுப்புறதுக்கான ஏற்பாட்டையும் நாங்கள் இப்போ அண்டர் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அதுவும் விரைவிலேயே நாங்கள் வெளியிடுவோம் ஸோ இந்தியா தொடர் கலியில் அவர்கள் வீட்டில் சார்பாக தொடர் கலியில் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்கோம் ஏன்னா தொடர் கலியில் நாங்கள் சொல்கிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து அமைப்பு ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து எங்களோட இணைந்து நம்மோட இணைந்து அவரும் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் திஸ் வீக்கில் ஸோ இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய மிக அற்புதமான தொடர் ஒரு ஒரு சுவையான சம்பவத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் இளைஞர்கள் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் சிவ சென்ட்ரிக்காக இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாரும் அப்படி கிடையாது அப்படின்ற தயிரான் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ போன இடத்துல வந்து செலக்ட் ஆகிட்டார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹைக் கேட்டார் இவர் கேட்டார் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்போவுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹைக் தரமாட்டாங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் மேக்ஸிமம் தருவாங்க என்கிட்ட சொல்லிட்டு இன்டர்வியூலாம் முடிச்சிட்டோன்னா ஹைக் போட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேட்டால் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேட்டால் அதுவும் தரமாட்டாங்க அவன் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டார் செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு அவர் ஒரு கேட்டுருக்காரு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கேட்டுவிட்டார் அப்புறம் என்ன கேட்டு எங்களை ஸ்கூட்டு சொல்கிறாரு ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹைக் கொடுத்து எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறார் ஆமாம் அண்ணன் ஆனால் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் கேட்டார் இல்லைண்ணா இப்போ இருக்கிற வேலை தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சென்னை நகரம்னா விழுப்புரம் வர முடியுது வேலை செய்ய முடியுது புதுசாக ஒரு வேலைக்கு போனால் அங்கே என்ன வரும் போது எதாவது வரும்போது தெரில என்னால் வீட்டுக்கு கேட்டு வந்து வேலை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இந்த ரெண்டு வருஷமாக அதை பழைய கம்பெனியே இருக்காரு ஆக இளைஞர்கள் தங்களுடைய தியாகங்களை பல்வேறு வடிவங்களில் அரசியல்படுத்தப்பட்ட இளைஞர்கள் தான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் இளைஞர்களை அரசியல்படுத்தி விட்டால் அவங்க செய்யக்கூடிய தியாகம் மகத்தானது அளவிட முடியாதது ஆக இந்த விதத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இளைஞர்களும் அவங்க சதீஷ் ஆகட்டும் விஜயலட்சுமி ஆகட்டும் இப்படி பல்வேறு தோழர்கள் பல்வேறு தியாகங்களை தியாகம் தான் சொல்லணும் அது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல பல்வேறு விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து விட்டுக் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து அமைப்பு ரீதியாக வேலை செஞ்சுருக்காங்க அவங்க அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் வாழ்க சோசியல் Thank you.